Wiadomość od twojego skryby. Starożytne miasto Ur zlokalizowane na obszarze jednej z kolebek cywilizacji, za którą powszechnie uważamy Mezopotamię, już w czasach babilońskich było miejscem o bogatej historii i oszałamiającym dziedzictwie kulturowym. Jednak obok tego ta metropolia stanowiła również niesamowicie ważny punkt na handlowej mapie żyznego półksiężyca. Wędrowcy, maruderzy, a wreszcie i kupcy do Ur przybywali z różnych kierunków. Z północy na rzecznych barkach przybywali autochtoni i akadejczycy. Ze wschodu razem z obciążonymi osłami wędrowali elamici. Wreszcie z dalekiego Dilmunu, Maganu czy Meluchy statkami podróżowali inni tajemniczy przybysze z wybrzeży Dolnego Morza. Kupcy zjeżdżający do miasta zajmowali się handlem wszelkimi rodzajami dóbr. Przybywając z dalekich krain sprowadzali do Ur prawdziwe skarby, które zapewniały ciągłość i trwanie sumeryjskiej cywilizacji. Miedź z tajemniczych zakątków, kamienie szlachetne o promieniujących barwach, drewno, które opowiadało historię minionych epok i kość słoniowa, świadectwo nieznanego świata. W zamian tym odległym krainom mezopotamscy kupcy odwdzięczali się eksportując lokalne produkty, takie jak sukno czy odzież, wreszcie zboża i żywność, której w żyznym skądinąd półksiężycu było aż w nadmiarze. Ci sumeryjscy kupcy znani jako Damkara nie pracowali tylko na cudze rozkazy, byli mistrzami własnego przeznaczenia i żeglarzami własnych losów. Ich transakcje były zawiłe, wiodące przez labirynt klinów wyrytych w glinianych tabliczkach. Przynosili bogactwo do pałaców, zdumiewali świątynie i układali sieć kontaktów pomiędzy nimi. Tymczasem to ich własne prywatne skarbce pękały w szwach od dziesiątków talentów srebra i złota. To właśnie spośród tego szanownego zgromadzenia wyłania się postać pewnego kupca, który przez swoją chciwość został już na zawsze naznaczony piętnem oszustwa. Ale zacznijmy od początku. Jeśli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ pozostawienie subskrypcji. Ur jest zlokalizowane w południowym Iraku i leży skąpane nie tylko w słońcu, ale też w piaszczystym, pustynnym krajobrazie, około 15 km od meandrów Eufratu. Budowa miasta w takim terenie wydawać się może absurdalna. I słusznie, jednak nie zawsze tak było. W czasach starożytnych Ur było położone nie tylko bezpośrednio nad rzeką, ale miało także dostęp do morza. Topnienie lodowców spowodowało, że Zatoka Perska, która podczas ostatniego glacjału była zaledwie rzeczną doliną, stała się istotnym szlakiem komunikacyjnym dla statków przybywających z południowych wybrzeży Półwyspu Arabskiego oraz przybyszów z dalekiego wschodu. Linia brzegowa ustabilizowała się około 6000 lat temu i od tamtej pory zaczęła się zmieniać do postaci, jaką znamy ją dzisiaj. Kolejne pokolenia mieszkańców Ur musiały zapewne obserwować morze, które stale oddalało się od miasta, a wszystko to przez Tygrys i Eufrat, które niczym klepsydra przesypywały piasek na południe, tworząc nie tylko rozległą deltę, ale i odliczając czas do mającego nadejść tysiące lat później upadku samego miasta. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz jesteśmy w Ur gdzieś pomiędzy końcówką trzeciego a początkiem drugiego milenium przed naszą erą, kiedy to samo miasto było tętniącą życiem metropolią, pełniącą na dodatek funkcję najbardziej wysuniętego na południe morskiego emporium cywilizacji sumeryjskiej. Mezopotamia jaka jest każdy widzi, bogata w dwie życiodajne rzeki i żyzną glebę wprost idealną do uprawy zbóż. Już Herodot w V wieku przed naszą erą twierdził, że tak jak Egipt jest darem Nilu, tak Mezopotamia stanowi prezent od Tygrysu i Eufratu. Ale żeby nie było nam zbyt słodko, to pomijając żyzną ziemię i niezliczone pokłady gliny nadającej się na cegły i tabliczki, nomen omen gliniane, na tym możemy zakończyć, jeśli chodzi o te niezmierzone bogactwa Mezopotamii. Zwłaszcza na południu, a tutaj przecież się znajdujemy, poza żywnością brakowało w zasadzie wszystkiego, co niezbędne do rozwoju cywilizacji epoki brązu z prawdziwego zdarzenia. Tak więc nie znajdziemy tutaj ani kamieni nadających się na budulec, ani lasów, z których można by pozyskiwać drewno. I co chyba najważniejsze, w okolicy jednego z najbardziej charakterystycznych centrów cywilizacji epoki brązu nie znajdziemy brązu. A dokładniej rzecz ujmując surowców, które były do produkcji brązu wykorzystywane. Niedobór tych cennych zasobów sprzyjał dynamicznemu rozwojowi handlu zagranicznego. To w połączeniu z narastającymi wymaganiami cywilizacyjnymi oraz oczekiwaniami coraz bardziej zamożnego społeczeństwa, a także nieustannym pragnieniem władców do przepychu i splendoru, przy okazji doprowadziło do powstania nowej klasy kupieckiej w Mezopotamii. Mieszkańcy Międzyrzecza aktywnie poszukiwali sposobów wymiany swoich nadwyżek produktów rolniczych oraz tekstylnych na towary, których im brakowało. W rezultacie karawany pełne różnorodnych dóbr regularnie przemierzały wyznaczone trasy lądowe na całym obszarze Bliskiego Wschodu, 
Od połowy czwartego tysiąclecia przed naszą erą transport lądowy stał się bardziej efektywny dzięki nowemu, nieocenionemu wynalazkowi. Nie wszystkie towary transportowano w jukach na wielbłądzich garbach bądź oślich wierzchach. Tam, gdzie było to możliwe, zaczęto stosować proste dwukołowe wozy ciągnięte przez woły lub osły. Drewno importowano głównie z gór Zagros i Libanu. Miedź i cynę sprowadzano z odległej Anatolii czy Kaukazu. A srebro, podobnie jak inne metale, było wydobywane między innymi w kopalniach zlokalizowanych w górach Taurus na terenie Anatolii. Niemałe ilości złota docierały do Mezopotamii z Egiptu. Jednak to nie wszystko, co przyciągało uwagę kupców. Już w V tysiącleciu przed naszą erą statki żeglowały z południowej Mezopotamii do portów rozsianych wzdłuż brzegów tzw. Morza Dolnego, czyli rozległego Oceanu Indyjskiego, który rozpoczynał się u wybrzeży Zatoki Perskiej. Podobnie jak samą Zatokę, tak też krainy, z których towary przybywały drogą morską, znamy dziś pod zupełnie innymi nazwami, a więc wybrzeża Omanu były nazywane krajem Magan. Stąd pochodziła znaczna część importu miedzi oraz pewien niezidentyfikowany rodzaj drewna służący do wyplatania koszy czy budowy prostych konstrukcji, często utożsamiany z bambusem. Z dalekich Indii, które nosiły nazwę Melucha, zwożono przede wszystkim surowce jubilerskie, takie jak kość słoniowa, złoto, srebro oraz kamienie szlachetne i półszlachetne. Pośród nich wymienia się przede wszystkim karneole i szmaragdy. Z dalekiego Badachszanu przybywał niezwykle rzadki i cenny niebieski minerał, znany jako lapis lazuli który zdobił pałace i świątynie. Wszystkie te towary spotykały się w ostatniej z trzech krain, czyli Dilmunie, zlokalizowanym na wyspach dzisiejszego Bahrajnu. Kupcy z Ur chętnie handlowali z dalekimi krainami, nie tylko dla własnego zysku, ale także pracując w służbie świątyni. Jeden z nich, Lu Enlila, pracował dla kompleksu świątynnego bogiń Nanny i Ningal. Od świątyni otrzymywał sukno lub odzież i z tymi towarami wyprawiał się do Dilmunu i Maganu, by zamienić je na towary, których aktualnie brakowało. Jak wielka była skala eksportu sukna z Ur może nam sugerować liczba tkaczek spisanych w świątynnych dokumentach. W czasach największej świetności miasta pracowników zaangażowanych w produkcję tekstyliów było nawet 13 tysięcy. W każdym razie Lu Enlila pobrawszy ze świątynnego magazynu garbowane skóry, wełnę i szaty, pożeglował na wschód, by pozyskać dla świątyni miedź, ochrę, kamienie szlachetne czy kość słoniową. Nie możemy być pewni, czy Lu Enlila działał wyłącznie dla świątyni, ponieważ dokumenty potwierdzają uiszczenie przez niego opłaty już po powrocie. Może więc sama świątynia w Ur była jedynie jego klientem? W każdym razie dla kupca świątynia była na pewno ważnym partnerem handlowym. Nie tylko zapewniała mu ochronę, ale zapewne udzielała pożyczek w formie towarów, które on następnie wymieniał na te, które były w Ur najbardziej pożądane. Handlarz służył więc miastu jako źródło płynnego kapitału, ale nie możemy zapominać o zysku. Lu Enlila na pewno nie służył miastu i bogom bezpłatnie, a tylko wtedy, jeśli było to dla niego korzystne finansowo. Ten kupiec, podobnie jak wielu innych ludzi handlujących w Dilmunie, był najprawdopodobniej nazywany Alik Tilmun, ponieważ właśnie tak określano handlarzy, którzy wyprawiali się do tej krainy. Jednak to nie Lu Enlila był oszustem, który jest bohaterem tego odcinka. Po tym jak król Rim Sin z Larsy najechał Ur, mógł przewidzieć potrzebę posiadania większej ilości broni, a do tego rzecz jasna potrzebny jest brąz. Być może chciał uzupełnić swoją zbrojownię w ramach przygotowań do kolejnych podbojów lub też zabezpieczyć się przed ewentualnymi niepokojami na nowo podbitych ziemiach. W każdym razie zamówił dość dużą ilość miedzi. Za jego czasów w Ur działał nasz bohater, Ea Nasir. To właśnie on importował hurtowo miedź. Ea Nasir posiadał dom w mieście, ale najprawdopodobniej całe miesiące spędzał poza nim, na wyprawach do dalekich krain lub w nowej stolicy, Larsie. Aby wypełnić zamówienie Rimsina, Ea Nasir wysłał duże ilości miedzi z Dilmunu do Królewskiego Pałacu. Jedna z zarejestrowanych dostaw ważyła ponad 18 ton. Ea Nasir działał również jako prywatny handlarz, kupując miedź na własny rachunek i sprzedając ją następnie w ojczyźnie. Inni kupcy, Nanni oraz Arbituram, powierzyli Anasirowi kapitał, najprawdopodobniej srebro, choć przez zniszczenie i niejasność tekstów nie wiemy, czy kapitał nie był przekazany na przykład w postaci tekstyliów, wonności czy innych dóbr. Te powierzone przez kupców środki miały posłużyć naszemu bohaterowi, by zakupić miedź w Dilmunie. Jednak Anasir kupił miedź w dalekich krajach, załadował ją na statki i wysłał w całości do królewskiego pałacu w Ur, zupełnie ignorując postanowienia i umowy zawarte z pomniejszymi handlarzami. Wydaje się, że interesy z klientem instytucjonalnym, bo tak przecież możemy nazwać Królewski Pałac, 
były dla Ea Nasira daleko bardziej istotne niż drobne umowy zawierane z pomniejszymi handlarzami. Prawdopodobnie to było powodem jego zaniedbania. I to właśnie ta decyzja Ea Nasira buduje naszą historię. Nie przeszła ona bez konsekwencji, a kupiec na przykre efekty nie musiał długo czekać. Niezadowoleni klienci, z którymi zawarł umowy, przesłali mu wiele wiadomości. Byli rozczarowani i oburzeni tym, że ich interesy zostały zignorowane na rzecz królewskiego zamówienia. Dziś składamy nasze reklamacje i skargi w formie elektronicznej. Ale czy przetrwają one 4000 lat? Bo tyle przetrwała skarga człowieka o imieniu Nanni, który rozsierdzony postawą Ea Nasira zwrócił się do niego w takich słowach. Powiedz Ea Nasirowi, Nanni śle następującą wiadomość. Kiedy przybyłeś, powiedziałeś mi, co następuje. Dam Gimilsinowi, gdy przybędzie dobrej jakości sztaby miedzi. Wyszedłeś, lecz nie spełniłeś tego, co mi obiecałeś. Położyłeś przed mym posłańcem Sitsinem złej jakości sztaby i powiedziałeś, jeżeli pragniesz je wziąć, weź je, jeżeli nie pragniesz ich wziąć, odejdź. Za kogo mnie masz, że traktujesz kogoś takiego jak ja z taką pogardą? Wysłałem jako posłańców panów takich jak my, by odebrali od ciebie worek mych pieniędzy zdeponowanych u ciebie, lecz ty potraktowałeś mnie z pogardą, kilkukrotnie wysyłając ich z powrotem z pustymi rękami, do tego przez ziemię wroga. Czy jest pośród kupców Dilmunu taki, który wobec mnie by tak postąpił? Jedynie ty obszedłeś się z mym posłańcem ze wzgardą. Przez tę jedną błachą minę srebra, którą jestem ci winien, swobodnie mówisz o mnie w taki sposób, podczas gdy ja w twym imieniu przekazałem pałacowi 16 talentów miedzi, tak samo jak Umi Abum przekazał 16 talentów, poza tym co obaj spisaliśmy na tabliczce złożonej w świątyni Szamasza. Jak mnie potraktowałeś w zamian za tę miedź? Przetrzymałeś worek mych pieniędzy na ziemi wroga. Do ciebie należy teraz ich zwrot w całości. Przyjmij do wiadomości, że od teraz nie przyjmę od ciebie żadnej miedzi, która nie jest dobrej jakości. Będę od teraz sam wybierał sztaby na moim podwórzu i będę korzystał wobec ciebie z prawa do odrzucenia, bowiem potraktowałeś mnie z pogardą. Jak bardzo rozsierdzony był Nanni, widać już na samym początku listu. Zwracając się do Ea Nasira, nie pozdrowił go jedną z wielu formuł grzecznościowych, które były na ogół do tego używane. Nie znajdziemy tutaj na przykład frazy Niech dobry Bóg szamasz utrzymuje cię w dobrym zdrowiu. Ale nie tylko Nanni wysyłał wiadomości z pretensjami do Ea Nasira. Okazuje się, że rozżalonych kupców z Ur było znacznie więcej. Arbituram czy Imgur Sin także wysyłali naszemu bohaterowi bardzo niepochlebne wiadomości, w których wyrażali swoją irytację i zmęczenie tematem braku dostaw. Co ciekawe, Ea Nasir nie tylko spóźniał się z dostawami. Nawet jeżeli udało mu się dostarczyć mieć, była ona zazwyczaj niezbyt dobrej jakości, a niektóre źródła wprost określają Ea Nasira jako oszusta, który miał niemalże malować kamienie brązową farbą, by upodobnić je do miedzianych sztab. Inny kupiec ironicznie wypowiada się o jakości towaru dostarczonego mu do Ur. Powiedz Ea Nasirowi, taką wiadomość śle Ili Iddinan. Praca, którą teraz wykonałeś, jest dobra, do prawdy. Rok temu zapłaciłem srebrem w obcym kraju. Wstrzymaj więc złą mieć, ale przywieź tę dobrą. Ta historia nie wydaje się być może jakoś szczególnie zajmująca. Od zwykły kupiec żyjący 4000 lat temu zaniedbał kontrakty z mniej ważnymi kontrahentami ze względu na większe zobowiązania. Ale mamy tu jednak do czynienia z najstarszą udokumentowaną reklamacją, co uwzględniła nawet Księga Rekordów Guinnessa. Postać Ea Nasira stała się też w pewnym momencie przyczynkiem do popularyzacji cywilizacji sumeryjskiej. Jego konflikt z Nannim jest od kilku lat internetowym memem, a sam Ea Nasir już na zawsze zostanie zapamiętany jako handlarz sprzedający mieć słabej jakości.